Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi bersama BMKG, Basarnas, PLN, PHRI, BPBD, serta pejabat lainnya. Rakor dalam rangka kesiapan jelang Natal dan Tahun Baru, rapat tersebut digelar di salah satu hotel kawasan Kecamatan Cinangka. Dalam rakor tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengajak seluruh elemen untuk menyambut wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Serang, khususnya ke kawasan Pantai Anyar Cinangka. Menurutnya dalam rakor yang digelar tersebut untuk berbagi tugas, baik itu Pemkap Serang, pihak BMKG, Basarnas, PLN, BPBD terlebih menghadapi peringatan hari besar seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pihaknya selalu menggelar rapat. Disampaikan Tatu bahwa sudah menjadi hal yang lumrah saat memasuki bulan Desember, curah hujan relatif tinggi bahkan tak jarang juga diparangi angin kencang. Mitigasi penting dilakukan agar wisatawan dan masyarakat bisa melakukan tindakan yang tepat. Jika ada potensi bencana, harus diinformasikan secepat mungkin agar tidak ada korban jiwa di masa libur Natal dan Tahun Baru. Pihak lain harus terus memantau demi keselamatan para tamu yang datang ke Anyar dan Cinangka. Kami dan jajaran Pemda setiap akhir tahun menjelang apa, liburan Desember, juga menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya, kami mengadakan rapat koordinasi di sini, di Anyar atau Cinangka. Ini untuk apa? Untuk kita bersiap-siap berbagi tugas akan kedatangan tamu di uh, liburan ini. Tadi kita uh, apa dengarkan bersama bahwa dari BMKG menyampaikan BMKG semakin punya informasi yang uh, terkini, ya, terkini. Sekarang udah bukan bulanan lagi, nanti harian ada. Bahkan berapa jam kemudian itu terinformasikan dengan apa namanya dengan baik. Kepala Balai BMKG Wilayah 2 Hartanto mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi adanya potensi bencana di sepanjang Desember 2024 yang berpotensi akan ada curah hujan yang tinggi. Termasuk di wilayah Provinsi Banten, khususnya mungkin di Selat Sunda pun atau pesisir Selat Sunda itu juga memasuki musim hujan. Apa yang perlu kita lakukan selama musim hujan? Yang pertama adalah kita perlu mengantisipasi potensi-potensi dampaknya. Bagaimana dengan wilayah pesisir, wilayah pesisir pantai dan sebagainya, maka kita menghimbau bahwa potensi curah hujan sepanjang bulan Desember sampai dengan Januari tetap ada. Tetapi dengan adanya informasi dari BMKG yang dikeluarkan secara rutin, BMKG telah mengeluarkan perakhiran mulai dari bulanan, per harian, per tiga harian, sampai dengan peringatan dini, informasi terus kita sampaikan. Ditambahkan Hartanto untuk mengantisipasi potensi-potensi di wilayah pesisir pantai dan sekitarnya, pihaknya pun menghimbau bahwa potensi curah hujan di sepanjang bulan Desember tetap ada, sehingga masyarakat pun harus bisa mematuhi dan mengantisipasinya bila ada informasi terkait cuaca yang disampaikan secara resmi. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.